ಹೆಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂದು ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಟೆಂತ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಆದ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ದು ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಟ್ ಫೋರನ್ನೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವತ್ತೊಂದು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾರ್ಟ್ ತ್ರೀನೂ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟೆ ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಂತೂ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಂಬಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅಕೋರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಓಕೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಇವಾಗ ಮೆಟಲ್ಸ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದು ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನು ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇವಾಗ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೋಲ್ಡದ್ದು ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಹಾಕೊತೀವಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಮತ್ತು ಐಯನ್ದು ಒಂದು ರಾಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಆ ಆ ಒಂದು ಐಯನ್ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಓಕೆನಾ ಎವ್ರಿ ಲೈನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ದ ಅರ್ತ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಮೇಜರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅರ್ತ್ ಕ್ರಸ್ಟು ತುಂಬ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಸೋರ್ಸು ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ನಾವು ಮೆಟಲ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಸಿ ವಾಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಮ್ ಸಾಲಿಬಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಸಿ ವಾಟರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಾಲಿಬಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ ಎನ್ ಎ ಸಿ ಎಲ್ ಸಿ ವಾಟರಿಂದನೇ ತಾನೇ ನಾವು ಸಾಲ್ಟ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅದೇ ಥರ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡು ಕೂಡ ಇದೆ ಸಿ ವಾಟರಲ್ಲಿ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಅಕರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇನ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಆರ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಒನ್ ಮಾರ್ ಕ್ವಶನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಬರೀಲೇಬೇಕು ನೋಡಿ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಆರ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಅಕರ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಇನ್ ದ ಅರ್ತ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಆರ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಓಕೆ ಇಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇನ್ ದ ಅರ್ತ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಆರ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇದನ್ನು ನೀವು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಓಕೆ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಿಮ್ಗೇನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆ ಅಟ್ ಸಮ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಕಂಟೈನ್ ಅ ವೆರಿ ಹೈ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರಾಫಿಟೆಬಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ ದೀಸ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಓರ್ಸ್ ಇದು ಕೂಡ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂದರೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ನಾ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಮತ್ತು ಕಂಪೌಂಡ್ಸು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಸ್ಗೆ ನಾವು ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಜಾಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಓಕೆ ನಾ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಒಂದು ಮಿನರಲ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಟಲ್ಲು ಓಕೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಮಿನರಲ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಮಿನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿನರಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಟಲ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ತುಂಬ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಹೋ
ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಅದರದ್ದು ವೇರಿಯಸ್ ಮೆಥಡ್ಸನ್ನು ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ಒಂದೊಂದು ಮೆಟಲನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ಸನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಹಾಂ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಕಲ್ತಿದ್ರಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಈ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೀರೀಸ್ ಅನ್ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಟ್ ಟು ವಿಡಿಯೋ ಅದನ್ನು ನೋಡಲೇಬೇಕು ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಓಕೆ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಲೀಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತು ಮಾಡರೇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ವಿ ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಅಂದ್ರೇನು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಜಿಂಕ್ ಐಯನ್ ಲೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅದು ಒಂದು ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಥರ ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ರೇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಇದು ಲೀಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಇದು ಇದು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಸತಿ ಈ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಲೀಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಯು ಆರ್ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ನಾಲೆಜ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೌ ಅ ಮೆಟಲ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ ಸೋರ್ ಅದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಸಮ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ಅರ್ತ್ಸ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫ್ರೀ ಸ್ಟೇಟ್ ಓಕೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೈನ್ ಸಮ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ಅರ್ತ್ಸ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನಪ್ಪ ಫ್ರೀ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಮಿನರಲ್ ಇತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಓರ್ ಆಯಿತು ಆದರೆ ಒಂದೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಮಿನರಲಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಅದೇ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಪೀಸಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ರಾಕ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ರಾಕ್ ಒಳಗಡೆ ಏನೇನೋ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಮಿನರಲ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿನರಲ್ಸ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಯಿತು ಆದರೆ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಬರೀ ಅದನ್ನೇ ಪ್ಯೂರ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೊಂದು ರಾಕಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸಾಗಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಅದೇ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಪ್ಯೂರ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫ್ರೀ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಫ್ರೀ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಮ್ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದರ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಒಂದೊಂದು ಮಿಕ್ಸಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕಂಪೌಂಡ್ಸಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರಾಕ್ ಒಳಗಡೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ದ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೀರೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ ಲೀಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಯಾವುದು ಆ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕೆಳಗಡೆ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಲೀಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಓಕೆ ದೇ ಆರ್ ಆಫನ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಟೇಟ್ ಓಕೆ ದೇ ಆರ್ ಆಫನ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದ್ರ ಲಾಜಿಕ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೀರೀಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೀರೀಸು ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವು ಇದು ಮಾಡರೇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವು ಇದು ಲೀಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ನೋಡೋಣ ಈ ಲೀಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ತಾನಿರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೇನಿದು ಗೋಲ್ಡ್ ಓಕೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಇದು ಗೋಲ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲೀಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಇದು ತುಂಬ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ತನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ತಾನಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಓ ಬಂತು ಬಂತು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ
ಲೀಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಟೇಟು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕಾಪರು ಕೂಡ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಫೈಡ್ ಓರ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಈ ಮಾಡರೇಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಕೂಡ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಫೈಡ್ ಓರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಓರ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಗತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಓರ್ಸ್ ಓಕೆನಾ ಆದರೆ ಈ ಈ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಮೂರು ಎಲಿ ಮೂರು ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡ್ರೇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಲೀಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಮೆಥಡ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ಸನ್ನು ಕಲಿಯೋದು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದು ಉದ್ದೇಶ ಓಕೆನಾ ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಓರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ತುಂಬ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮು ಓರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅದು ಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ರಿಯಾಕ್ಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಆಕ್ಸೈಡ್ ಓರ್ಸ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೆ ಸಿಂಪಲ್ ಇದು ಓಕೆ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಭಾಗ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ದಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆನ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗ್ರೂಪ್ ದ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ತ್ರೀ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೋ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಓಕೆನಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೆವರಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಓರ್ಸ್ ಆ ಸಮರಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಸಮರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ವೇಸ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಈ ಸಮರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನೇನೂ ಅರ್ಥನೇ ಆಗೋಲ್ಲ ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನೋಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ಸಮರಿಗೆ ಬರೋಣ ಓಕೆ ಫಸ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ನೋಡಿ ಒಂದು ಓರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆನಾ ಓರ್ ಒಂದು ಓರಲ್ಲಿ ಮಿನರಲ್ಸೇ ಫುಲ್ ಇರಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸು ಇರುತ್ತೆ ಮಡ್ಡು ಸಿಲ್ಟು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸು ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗಿಬೇಕು ಈ ಥರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗಿಬೇಕು ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎನ್ರಿಚ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಓರ್ಸಿಂದ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎನ್ರಿಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೇನು ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಓರ್ಸ್ ಆರ್ ಮೈಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅರ್ತ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅರ್ತ್ ಆರ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಸಚ್ ಆಸ್ ಸಾಯಿಲ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಈ ಥರ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಓರ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಓಕೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಓರ್ಸ್ ಆರ್ ಮೈಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅರ್ತ್ ಆರ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಸಚ್ ಎಸ್ ಸಾಯಿಲ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಓಕೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಇದ್ರ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆನಾ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಆವಾಗ ನೀವು ಇದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಸೊ ಸೊ ಇವಾಗ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಈ ಥರ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸು ಒಂದು ಓರ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸು ಸ
the oxides of these metals are can be reduced uh, to metals by heating alone it is unreactive just to form agirutte bond salpa small amount uh, of force alli one sanna bond agirutte idakke now salpa heat kotbitre salpa heat kotbitre ee one bond break agibittu separation agibidutte easy agi so it very unreactive thane salpa force inda hege on maadkondu one bond maadkondu irutte now then easy agi one salpa burning maadibittu heating maadibittu murda kodabodu aa one bond na for example cinnabar okay tumba important il tumba nenpi ittkondu tumba ide illi cinnabar hgs okay na what is the ore of what is the ore of mercury hg anta keltar avaga neevu cinnabar anta barebeku hgs anta barebeku okay na sulfide ore okay ah is tumba rare question idu adike nanu adanna underline madak hogilla okay is an ore of mercury when it is heated in air it is first converted into mercuric oxide mercuric oxide is then reduced into mercury on further heating yen andre basically hgs ide thana ee hgs na oxygen jothe heat madidare andre basically burn madidare oxygen jothe heat madira madidare andre burn madidare antu artha so idanna now oxygen jothe heat madadaga yen agutte andre hgo agutte matte ee sulfur separate agibittu oxygen jothe react agibittu gas agi ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಈ ಹೆಚ್ ಜಿ ಒ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಈ ಹೆಚ್ ಜಿ ಒನ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಟ್ ಮಾಡ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಹೆಚ್ ಜಿ ಮತ್ತು ಓ ಟು ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಇದು ಏನಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಹೆಚ್ ಜಿ ಎಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಓ ಟು ಹಾಕಿದಾಗ ಈ ಹೆಚ್ ಜಿ ಎಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ ಜಿ ಒ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಸ್ ಒ ಟು ಆಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಹೆಚ್ ಜಿ ಓಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೀಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಇನ್ನೂ ಹೀಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಓ ಟು ಆಗಿ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅಷ್ಟೇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದೇ ಥರ ಸಿ ಯು ಟು ಎಸ್ ಓಕೆನಾ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಸಿ ಯು ಟು ಎಸ್ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಇದು ಒಂದು ಅವರೇ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಅವರು ಇನ್ ನೇಚರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಒಪ್ಟೆಂಡ್ ಬೈ ಬೈ ಜಸ್ಟ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಏರ್ ಇದನ್ನು ಸೇಮ್ ಹೆಚ್ ಜಿ ಎಸ್ ಥರನೇ ಸಿ ಯು ಟು ಜೊತೆ ಸಿ ಯು ಟು ಎಸ್ ಜೊತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಾವು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿ ಯು ಟು ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಓ ಟು ಗ್ಯಾಸು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿ ಯು ಟು ಅದು ಅದೇ ಇದೇ ಸಿ ಯು ಟು ಓನ ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಿ ಯು ಟು ಎಸ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಿ ಯು ಮತ್ತು ಎಸ್ ಓ ಟು ಆಗಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ ಜಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಯು ಟು ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ನ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಏನಂದರೆ ಹೆಚ್ ಜಿ ಎಸ್ಸು ಮತ್ತು ತ್ರೀ ಓ ಟೂನ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೆಚ್ ಜಿ ಓ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಓ ಟು ಬಂತು ಈ ಎಸ್ ಓ ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಆದರೆ ಈ ಹೆಚ್ ಜಿ ಓನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಸಪ್ರೇಟ್ ಚೇಂಬರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಚೇಂಬರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಚೇಂಬರಲ್ಲೇ ಹೀಟ್ ನಡೀತಾ ಹೋಯ್ತು ನಡೀತಾ ಹೋಯ್ತು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಪ್ಪ ನಮಗಿದು ಉಳಿದಿರೋ ಸಿ ಯು ಟು ಎಸ್ಸು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಉಳಿದಿರೋ ಸಿ ಯು ಟು ಎಸ್ಸು ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅದರ ಜೊತೆನೇ ಮತ್ತೆ ಹೀಟ್ ಆಯ್ತು ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅದರ ಜೊತೆನೇ ಮತ್ತೆ ಹೀಟ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಚೇಂಬರ್ ಸೇಮ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಚೇಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಚೇಂಬರ್ ಓಕೆನಾ ಇದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ನಾಲೆಜಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನು ಕೂಡ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಹೆಚ್ ಜಿ ಓ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಯು ಟು ಓ ಜೊತೆ ಸಿ ಯು ಟು ಎಸ್ಸು ಇದೆ ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಓಕೆನಾ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೀರೀಸ್ ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೀರೀಸ್ ಮಿಡಲ್ ಅಂದ್ರೇನು ಆವಾಗ ಏನೇನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಝೆಡ್ ಎನ್ ಎಫ್ ಇ ಪಿ ಬಿ ಸಿ ಯು ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಓಕೆನಾ ಸೊ
ಈ ಸಲ್ಫೈಡ್ನ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸೈಡ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ನ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸೈಡ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಆದರೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಓರ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಆಕ್ಸೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಬೈ ಹೀಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಏರ್ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ರೋಸ್ಟಿಂಗ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಟೆನ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬೇಡಿ ದ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟು ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಬೈ ಹೀಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಇನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಏರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿನೇಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಏನೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ನೋಡಿ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಓರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಓರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಆಕ್ಸೈಡ್ ಓರಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಹೀಟ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಹೀಟ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಓರ್ನ ನಾವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಕ್ಸಿ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಓರಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಹೀಟೇ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೀಟ್ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಓಕೆ ಇಷ್ಟೇ ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗು ಜಾಸ್ತಿ ಹೀಟ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ತನ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ರೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಜಾಸ್ತಿ ಹೀಟು ಆದರೆ ಇಲ್ಲೇನಂದರೆ ಕಮ್ಮಿ ಹೀಟು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗಂದರೆ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಅವರಿಗೆ ರೋಸ್ಟಿಂಗು ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋನೇಟಲ್ಲಿ ಸಿ ಇದೆ ತಾನೆ ಇಲ್ಲೂ ಸಿ ಇದೆ ತಾನೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ನೆನಪಾಗತ್ತೆ ಕಾರ್ಬೋನೇಟಲ್ ಸಿ ಇದೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿನೇಷನಲ್ಲೂ ಸಿ ಇದೆ ಸೊ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಓರ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿನೇಷನ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಓರ್ ಅಂದರೆ ರೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಓರಲ್ಲಿ ರೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೀಟ್ ಬೇಕು ಕಾರ್ಬೋನೇಟಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೀಟ್ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಓಕೆನಾ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ದ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಓರ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಆಕ್ಸಿಡ್ ಬೈ ಹೀಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಏರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿನೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಏರ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಏರ್ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೀಟು ಕಮ್ಮಿ ಹೀಟ್ ಅನ್ನೋ ಥರನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಓಕೆ ಫಸ್ಟು ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ರೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆನಾ ರೋಸ್ಟಿಂಗ್ ರೋಸ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಏನು ಸಲ್ಫೈಡ್ ಓರ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಓಕೆನಾ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಓರ್ ಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಏರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಝೆಡ್ ಎನ್ ಓ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಓ ಟು ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಯಿತು ಆದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿನೇಷನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿನೇಷನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಝಿಂಕ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಬರೀ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಏರ್ ಓಕೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಏರ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಝೆಡ್ ಎನ್ ಓ ಮತ್ತು ಸಿ ಓ ಟು ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ದು ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೀಟ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ರೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿನೇಷನ್ ಸಿಂಪಲ್ಲು ಈ ಎರಡು ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲಾಗಿ ಬರೀಲೇಬೇಕು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ರೋಸ್ಟಿಂ
ಕಾರ್ಬನಿಗೆ ಹೋಯಿತು ಏನಿದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತಾನೆ ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನನ್ನು ನಾವು ಕಾರ್ಬನ್ ಜೊತೆನೇ ಮಾಡಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಜೊತೆನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ದ ಹೈಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಅದು ಯೂಸ್ಡ್ ಎಸ್ ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ಈ ಹೈರಿ ಹೈರಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸೋಡಿಯಮು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮು ಅದು ಹೇಳುತ್ತೆ ನಾನು ಯಾರ್ದಾದ್ರ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ನನಗೆ ಏನಾದರೂ ಬೇಕು 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 ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಸೊ ಆವಾಗ ಝೆಡ್ಡನ್ನು ಫ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಎಮ್ ಎನ್ ಓ ಟು ಅಂತ ಸೊ ಇದೇನಿದು ಎಮ್ ಎನ್ ಓ ಟು ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ನೀಸ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೊ ಮ್ಯಾಂಗ್ನೀಸ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡನ್ನು ಒಂದು ಹೈಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನನಗೇನಾದರೂ ಬೇಕು ಏನಾದರೂ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಥರ ಏನು ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕು ಎಮ್ ಎನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ತುಂಬ ಕರೋನಾ ಮೈ ಎಮ್ ಎನ್ನು ಸೊ ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಯಿತು ನಿನಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿನಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಎಮ್ ಎನ್ ಓ ಟು ಎಲ್ಲಿಗೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಎಮ್ ಎನ್ ಏನಾಯಿತು ಫ್ರೀ ಆಯಿತು ಏಳು ಟು ತ್ರೀ ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಆಕ್ಸೈಡು ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೀಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಜನರ ಜನರಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಅದು ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಹೀಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೀಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಹೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಲಿಬ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓಕೆನಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ ಕ್ವಶನು ನೋಡಿ ದೀಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಹೈಲಿ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ತುಂಬ ಹೀಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಅವಾಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಸೋ ಲಾಸ್ ದಟ್ ದ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮೋಲ್ಟನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಈ ಹೀಟಿಂದ ಈ ಮ್ಯಾಂಗ್ನೀಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅದು ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಫುಲ್ಲು ಅದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅದು ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಹೀಟಿಂದ ಓಕೆ ನಾ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಿಂದ ಬಂದಿರೋಂಥ ಒಂದು ಹೀಟಿಂದ ಮ್ಯಾಂಗ್ನೀಸು ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಐಯನ್ ತ್ರೀ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಫ್ ಇ ಟು ಓ ತ್ರೀ ವಿತ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಡ್ ಮಷೀನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಎಸ್ ಥರ್ಮೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಷ್ಟವಾಗ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದೆ ತಾನೆ ಎಫ್ ಇ ಟು ಓ ತ್ರೀ ಐ ಎನ್ ತ್ರೀ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಹೈಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅದ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಏಳು ಟು ತ್ರೀ ಅಂತೂ ತನ್ನ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನನ್ನು ತೊಗೊಳತ್ತೆ ಸೊ ಆವಾಗ ಈ ಹೀಟು ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಹೀಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಐಯನ್ನು ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಮೆಲ್ಟ್ ಆದಾಗ ಈ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯರು ಇರ್ತಾ ತಾನೆ ಈ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಅಂದ ಒಂದು ಐಯನ್ನು ಈ ಒಂದು ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಮುರಿದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾನ್ಯುಲಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಐಯನ್ನ ತಂದುಬಿಟ್ಟು ಹಾಕೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಫೆರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ನ ತೊಗೊತಾರೆ ಅದರ ಜೊತೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂನ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಐಯನ್ನು ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿ
These elements are obtained by the electrolysis of their molten chlorides. This is the molten chlorides. This is the sodium chloride. Sodium chloride is the NaCl. Aluminium chloride is the AlCl3. So, this is the metal compounds. Now, electrolysis is break. This is the break. Break up with separation agatha and the cotitara. So basically now we heat and use, use martella, electricity na use martha divi. Noti, for example, il yenne CL and the conditara. Yenne no high reactive. Adu chlorine jota bond mark on it. Ivaga, uh, one the tank the condu, ali ether electrodes na hak with two, it positive and coli, negative and coli, do and battery connect again than coli. So yenne and madata, adu positive charge. So the negative side hogata. And then no cathode side hogata. Mata CL no other negative than so the positive side of the other anode side of the so at cathode and agata yen a plus mate on the electron nerata at the other over to cathode kadahogi sodium form agata anode alinagata two CL minus irata adu anode side of over to CL two mate yard electron nerata so other break agata basically even the reaction is done important ala just the Kelly Dilakin and just explain Martella basically in other yen no important sentence under the metals with high reactive high reactivity are extracted by the electrolysis of molten chlorides even sentence important test so yen agutandre il heat antu work out agilla now electricity electricity use madala antkondu manushare en madidru electricity na hakibittu tumba force haki 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 aa ondu bond na strong bond nu kuda break maadi aa sodium aluminum anta ondu high reactive elements nella extract madidru ashte simple okay ee vaga ये वन दो मेटल्स हैं तो एक्सट्रैक्ट आए तो ये लार टाइप मेटल्स हैं एक्सट्रैक्ट आए तो ये वागा अधूरलो कोड़ा उन साल पा इम्पीरिटी सिरत है नॉट इधर वाला लो बिटे ला अल्लो उन साल पा इम्पीरिटी साकी दाने सो अधूनो तैगी बे को मंचरो अधूनो तैगी बे कंट कौन दो येनो मार्ड बिटरो येन मार्ड जाने � the metals produced by various reduction process described above are not very pure. Tumba pure alla do. Ina onsal pe impurities rata. Adre do idan e impurities na gangi datan adak ke confuse mar kono. Vidi a gangi bare. Adu starting ali ronta impuritieso. Idu amel amel a salpa ironta impuritieso. Adu adarli manno sandu soil o adela rata. Idra la adela rata la onsal pa bare bare impurities rata. Anode badan ta kari di noda nai baga. E electrolytic refining ali na gatan da noda nai baga. Okay na. ओके इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग अल बेसिकली ये ना कहते हैं तो ना वन दो टैंक तो कौन ही दारो क्या ना वन दो टैंक तो कौन ही दारे आ टैंक कर ले वन सॉल्यूशन आके दारे वाटर अलाइ दो सॉल्यूशन आके दारे ये ना पाइ सॉल्यूशन हो ये नंद्रे ये वागा इल्ली ना वो कॉपर दो ओके ना कॉपर मे� सॉल्यूशन ही तो, फॉर एग्जांपल, सोडियम दो रिफाइनिंग मारता है देवन तंत्र को ले, आव आगा इस सॉल्यूशन अलेन ने रहता अंदर है, आ सोडियम दो सॉल्ट अंदर है, यूनेसियल सॉल्यूशन ने रहता, सो ये वन दो एग्जांपल अल्ली और एक कॉपर अन्नत तो कौन इधर है, सो कॉपर दो सॉल्ट एनो कॉपर सल्फेट एलेक्ट्रो लाइट अंत करी आम नोड़ फस्ट नान एक्सप्लेन इवेक्ट्रो लाइट है मत आनोड सैडली आनोड सैडल इंप्यूर् मेटल हाक ओके इंप्यूर् मेटल सैडल इंप्यूर् मेटल अगर कॉपरू है मत ऐन स्वल्प स्वल्प इंप्यूरीटी ओके अर्थ आता इवग कैथोड सैडल प्यूर् मेटल हेगो वो एक्स्ट्राक्ट मंत प्यूर् कॉपर मेटल इले बरी कॉपर बरी कॉपर इवग नावेमी अरे एलेक्ट्रिसटी पास आवे कॉपर चारज आगत चारज आगे पॉजिटिव कॉपर अंदर पॉजिटिव चारज आते मेटल पॉजिटिव एलेक्ट्रो पॉजिटिव अद पॉजिटिव अरे इश सो अब नगटिव सैड हो ट्रई मे सो कॉपर नगटिव सैड हो इन नेगेटिव सैड होके एलेक्ट्रोलैट हेल्प ओके अद्कि वाटर अलक्ट्रोलैट सोल्यूशन सो 
ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಕಾಪರು ಈ ಒಂದು ಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಪರು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಪಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಉಳಿದಿರುವಂಥ ಪಾರ್ಟು ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದೋಗತ್ತೆ ಸೆಟಲ್ ಆಗತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನೋಡ್ ಮಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಆನೋಡ್ ಮಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಓಕೆನಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅಂತೂ ಮಾಡಾಯಿತು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಆದಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೇನು ಬರ್ದಿದ್ದಾರಂತ ಓದೋಣ ಮೆನಿ ಮೆಟಲ್ ಸಚಸ್ ಕಾಪರ್ ಝಿಂಕ್ ತಿನ್ ನಿಕಲ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಆರ್ ರಿಫೈಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕಲಿ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ದ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಆಸ್ ದ ಆನೋಡ್ ಆನೋಡಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ತಿನ್ ಪ್ಯೂರ್ ತಿನ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಥೋಡಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್ ಇದೆ ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಮೆಟಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಮೆಟಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟು ಸೋಡಿಯಮ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಓಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಓಕೆನಾ ಹೇಳಿದೆ ತಾನೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ದ ಅಪ್ಯಾರಿಟಸ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಅಸ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ದ ಫಿಗರ್ ಫಿಗರ್ ನೋಡಾಯ್ತು ನಾವು ಆನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ದ ಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆನೋಡ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಈ ಈ ಒಂದು ಆನೋಡಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ಯೂರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಒಳಗಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಂತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದೇ ಮೆಟಲ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಪಾಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಸೈಡ್ ಮೂವ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಇಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ದ ಸಾಲಿಬಲ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಗೋ ಟು ಇನ್ ಟು ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವೇರ್ ಆಸ್ ದ ಇನ್ಸಾಲಿಬಲ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್ ಅಟ್ ದ ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಆನೋಡ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಆನೋಡ್ ಮಡ್ ಒಂದೊಂದು ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಈ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಮೇಲಂತೂ ಬರೋಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಏನೋಡ್ ಮಡ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಸೆಟಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ರಿಫೈನಿಂಗು ಚಿಕ್ಕ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ತುಂಬ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ಸು ಹೇಗೆ ನಾವು ಎತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಓರಾಗಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಗೆ ಪ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ ಈವಾಗ ನಾವು ಸಮ್ಮರಿಗೆ ಬರೋಣ ಈ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಒಂದು ಸೈಡಿಂದ ಓದಬೇಕಷ್ಟೇ ಓರ್ ನೋಡಿ ಓರ್ ಓರ್ ಅಂದ್ರೇನು ಈ ಒಂದು ಓರಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಟಲ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ರಾಫಿಟೆಬಲಿ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಓರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಓರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಓರ್ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ದು ಹೈ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದ್ದರೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದ್ದರೆ ಲೋ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದ್ದರೆ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಲೋ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ನೋಡೋಣ ಅದೇ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ದು ಲೋ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಓರ್ಸೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ರೋಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನಂದರೆ ರೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತಾನೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಮೆಟಲ್ ಬ